Olá, seja bem-vindo, 30 de março, quinta-feira. Bom dia para você que nos, que nos acompanha. São exatamente 9 horas e 1 minuto da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. Hoje nós estamos recebendo o vereador Roberto Abreu, do União Brasil, para conversarmos sobre assuntos legislativos. Vereador, muito obrigado pela sua participação, a primeira como vereador aqui da Câmara Municipal. É um prazer recebê-lo. Obrigado, eu que agradeço pelo convite. Né? Um, um mês e pouco de vereador, mas estamos bem animados pelo trabalho que a gente pode desempenhar aqui nessa casa. Muito bem, para a gente começar essa, esse nosso bate-papo aqui, gostaria que o senhor se apresentasse. Às vezes, né, algum munícipe pode ainda não conhecê-lo, no sentido da sua trajetória, né, e já vê-lo aqui como, como representante do Poder Legislativo. Eu queria que você contasse um pouco, brevemente, da sua trajetória aqui na política, ou, enfim, outros trabalhos exercidos em Jacareí. Então, é, eu fui... Me coloquei à disposição da política né, em 2012, pela primeira vez como candidato para vereador. Tive 1.236 votos. Na segunda vez eu fui o oitavo mais votado, 1.736, mas não fizemos coeficiente. E agora estou suplente do Edgar Sazak, que ele foi, assumiu a Secretaria de Infraestrutura e eu assumi o lugar dele aqui na casa. A trajetória nossa é uma trajetória muito de comunidade, de trabalho junto com as famílias carentes, né? sou vicentino, desde os 10 anos de idade, participo da igreja católica, e esse trabalho a gente sabe que a parte social é muito importante para todos nós. E como foi para o senhor saber que assumiria aqui o cargo de vereador? É uma grande responsabilidade, né? a gente sabe que a Câmara Municipal ela tem um poder muito grande de direcionar políticas públicas. Então, quando a gente está aqui, a gente está em debates mais do que fazer leis, assim, projetos, é debater o caminho da cidade. Então, eu acho que é essa grande responsabilidade nossa né, no dia de hoje. Muito bem, vereador, de licença ao senhor, logo mais a gente retorna à nossa conversa. Porque jogando em Londrina, o Jacare Rugby venceu com autoridade a equipe do Pé Vermelho, estreando com vitória no Campeonato Brasileiro. No último final de semana, o Jacarei Rugby viajou até Londrina, no Paraná, para encarar a equipe Pé Vermelho pela estreia no Campeonato Brasileiro de Rugby 15. A partida que aconteceu no campo da Universidade Federal de Londrina começou pegada. O Jacarei abriu o placar com penais de Nicolas Azevedo e, ao passar do tempo, tomou o controle da partida. Administrando o tempo e a vantagem no jogo, o Jacareí continuou somando pontos com trás e mais penais, finalizando a partida em 62 a 7. Com a vitória, o Jacareí Rugby inicia o campeonato liderando o Grupo B com cinco pontos ganhos. Acho que estamos começando um trabalho novo, né? grupo novo, treinador novo e com isso uma estrutura de jogo nova. E eu acho que durante esse jogo a gente conseguiu desenvolver uma, uma boa estrutura, conseguimos manter os padrões e o resultado não poderia ser outro. Conseguimos ganhar com, com um bom placar e vamos dar seguimento na, na temporada, trabalhando forte para o próximo, próximo compromisso. O próximo jogo da equipe jacariense irá valer a liderança do grupo. Será o clássico caipira contra o São José dos Campos no dia 15 de abril. É isso aí, a gente segue também na torcida da equipe da nossa cidade. A gente retorna a conversar com o vereador Roberto Abreu, do União Brasil. Vereador, agora comentando um pouquinho, o senhor mesmo falou, né, já tem um mês e, e, e meio, quase dois meses né, de atuação agora como vereador, queria te perguntar com relação ao seu trabalho, como é que tem sido essa adaptação a esse novo cargo, é, o senhor já tentou algumas vezes ser vereador, então imagino que também seja um desejo é, antigo, de certa maneira, né? enfim, como que tem sido esse, esse trabalho exercido pelo senhor aqui na Casa Legislativa? Então, é, a gente sempre se coloca à disposição, é, vai até a comunidade, ouve as demandas e procura ajudá-los. Vou dar um pequeno exemplo do que aconteceu conosco. Né? É, como a gente era subprefeito, a gente sempre enfrentava uma dificuldade com a questão de enterro, é, enterrar cavalos mortos, cavalos de grande porte. E a nossa cidade não tem esse serviço a oferecer. Quando eu cheguei como vereador, me ligaram solicitando esse serviço. Poder público não tem, poder particular não consegue e como resolver essa equação? Na portaria da agricultura, número 37, fala que o lugar correto é o aterro sanitário. Então, eu fui ao meio ambiente conversar com eles, procurei. Em Caxias do Sul tem esse serviço pago, né? Ah, e eles recolhem esse animal e levam leve para o lugar destino correto. Então, é um trabalho que a gente tem que sempre ficar verificando quais são as demandas da comunidade e como solucionar. Eu sou uma pessoa que não procuro fazer grandes holofotes sobre as demandas. 
mas tento solucionar cada demanda que chega no meu gabinete. E esse trabalho que o senhor é, citou, o senhor realizou uma indicação né, com relação a, a esse trabalho para que a ambiental possa é, também fornecer esse serviço, certo? Exatamente. Uhum. Essa foi uma indicação que nós fizemos ao prefeito Isaías Santana. Falei meio ambiente porque é o meio ambiente que cuida da ambiental para que possa fazer aos mods de Caxias do Sul. Paga-se uma, ta, uma tarifa, uma taxa, recolhe esse animal e leva para o lugar ideal. Porque um, grande, um animal de grande porte, se você enterrar em lugar incorreto, vai poluir o meu lençol freático, fazer outras coisas que não, o meio ambiente não vai ser favorecido. Então a gente tem que pensar em soluções, mais do que indicar defeitos ou questões não realizadas, soluções para... Uhum. E, além disso, o Jacarei tem uma grande área né, rural, então imagino que também tem um produtor, enfim, os animais é. podem falecer por algum motivo, ou idade, né? É. Então, realmente, esse é, deslocamento de, dos corpos, né? Realmente hum. seria bem importante para a nossa cidade. Então, é, pela portaria, fala que pode ser feito o, o recolhimento ou o enterro em lugares também no, na área rural. Mas as, as pessoas que têm o animal por estimação, por exemplo, pequeno sitiante, como que vai fazer isso? Né? Então existe toda uma logística Como resolver essa, a equação Então a sugestão nossa foi justamente isso Levar para o lugar ideal o, As grandes fazendas Podem ter esse lugar ideal Destinando um lugar lá Fazendo de acordo com a Secretaria de Agricultura PED Certo, vereador, vou pedir licença ao senhor novamente Logo mais a gente retorna à nossa conversa porque por unanimidade o plenário da Câmara Municipal aprovou na tarde de ontem o projeto do prefeito Isaías Santana que amplia a concessão da gratuidade de passes para pais ou responsáveis dos alunos até o quinto ano do ensino fundamental em Jacareí. Para cada dia de frequência corresponderão a duas passagens para cada condução utilizada no percurso para o aluno e seu eventual acompanhante. Outro projeto aprovado também por unanimidade foi do vereador Rogério Timóteo, que incluiu no calendário de eventos oficiais de Jacareí o Dia Municipal do Profissional de Beleza. Você confere mais informações sobre as sessões ordinárias no nosso site, que é o jacareí.sp.leg.br. E abrir um negócio pode parecer um bicho de sete cabeças. Documentos, burocracia... Mas em 2020, o Poder Executivo aprovou a Lei do Programa de Simplificação de Alvará, que facilita a realização de empreendedores jacarienses. Um sonho de anos que saiu da gaveta. Jéssica e Poliana são dentistas e sócias. Em 2017, elas se formaram na Faculdade de Odontologia e agora a dupla possui uma clínica no centro de Jacareí. De início, nós cada uma abrimos um consultório. Ela tinha o dela e eu tinha o meu. E a gente tinha um sonho de ampliar, de ter uma coisa maior. Aí o meu marido, ele incentivou a gente a crescer juntas. Que é aí que a gente veio para cá, que alugou esse ponto maior e estamos com especialidades diferentes. Foi em junho de 2022 que tudo começou. E em menos de um mês, a clínica já estava de pé. Hoje, o espaço possui quatro dentistas. A equipe de atendimento também aumentou e juntas elas acolhem diariamente pacientes de toda a cidade. Eu acho que foi a vontade de crescer mesmo profissionalmente pela nossa profissão. A gente era muito restrita a um consultório simples, um consultório pequeno. Tinha muito esse medo de crescer por conta de documentação, papelada. E a hora que você vai ver é tudo muito mais simplificado. A, a parte da prefeitura, eles ajudam bastante a gente a entender e compreender como é fácil você alcançar esse sonho de ser maior. Jéssica e Poliana utilizaram-se do Alvará Simplificado. Desde 2020, o projeto de lei do Executivo tem como função facilitar a vida do empreendedor jacariense. Como as empresas têm necessidade, às vezes, de, de Alvará e estão em regularização perante algum órgão, elas ficam sem esse alvará ou sem poder inaugurar. E a lei vem para beneficiar é, essas empresas, né? Geralmente são empresas de classificação de alto risco. O alvará de funcionamento é exigido para que qualquer empresa inicie suas atividades. O documento tem validade de três anos e precisa ser renovado para a continuidade do local. 
O que pode acontecer com algumas empresas, sobretudo as de alto risco, como o de saúde, é o processo de requerimento esbarrar em outras organizações que possuem prazos maiores de emissão. Por esse motivo, com o Programa de Simplificação dos Procedimentos de Obtenção do Alvará, o trâmite para funcionar não depende diretamente dessas autorizações. Ele obtém esse alvará de forma instantânea, com validade de 180 dias, sendo que pode ser prorrogado por mais 180 dias se a licença ainda não for expedida, que ele está com pendência. Né? É, ele é feito de forma online, apresenta essas declarações, a gente analisa, estando tudo correto os documentos, a gente emite esse alvará. A empresa tem um alvará, sua inscrição municipal e já pode emitir nota se ele for prestador de serviços. O espaço da Jéssica e da Poliana já funciona com decoração e tudo. Mas apesar de todo o acolhimento, as meninas ainda precisam se adequar às exigências da vigilância sanitária. A obra prossegue dentro do prazo, enquanto no dia a dia o trabalho continua. Facilita muito as pessoas que têm um, um negócio menor querer expandir, alcançando os mais empregos, a gente consegue ser maior e tornar pessoas maiores. Aqui na clínica hoje a gente tem quatro a cinco funcionários, não temos cinco funcionários, então de um consultório pequeno, que era eu e a secretária, passamos para uma clínica e de, com várias outras contratações ainda por vir. É possível adquirir um alvará simplificado por meio do Atende Bem Online no site da Prefeitura. De um a dois dias, o empreendedor já obtém o um retorno do documento e, assim, a autorização para início das atividades. Para outras informações, mande mensagem no e-mail sala.empreendedor.jacareí.sp.gov.br ou ligue no telefone 3955-9173. Também é possível visitar a Sala do Empreendedor, localizada no endereço Praça dos Três Poderes, número 8, Térreo Centro. É isso aí, a gente retorna a nossa conversa com o vereador Roberto Abreu, do União Brasil. Vereador, para também entendermos um pouquinho mais sobre seu perfil político, queria te perguntar, claro que o vereador ele acompanha né, diversos aspectos da nossa cidade, mas se o senhor teria alguma coisa mais específica na qual o senhor pretende lutar é, estando como vereador? Então, eu sempre milito na parte social, que eu acho que é a parte que mais me toca, né? Estive visitando Casa Viva Vida, Casa de Passagem, estive no Pedra Mar, ouvindo a população. Então, sempre a parte social, me... eu trabalho com mais, assim, foco na parte social. É, o exemplo foi a, a votação de ontem, né? A respeito do passe escolar. Quando eu estive no Pedra Mar, uma das demandas era a questão... Das, das mães não conseguirem levar os filhos de, do quarto e quinto ano, acompanhá-los. E a lei pede para que a, o responsável esteja na porta para é, retirar seu filho. Então, era uma demanda que lá os moradores tinham e ontem foi solucionado com a votação de ontem pela Câmara Municipal. Muito bem. Vereador, a gente vai fazer um breve intervalo. No segundo bloco, voltamos a conversar sobre os assuntos legislativos do seu mandato e, de modo geral, da Câmara Municipal. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade, informações sobre o trabalho legislativo e vai conhecer mais sobre a loja Artesão Solidários. A gente volta já. Vamos começar essa entrevista falando um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. A gente ainda está aqui voltando daqui a pouco, até já.
Estamos de volta e a gente começa conferindo os trabalhos realizados pelos vereadores na nona sessão ordinária do ano. O vereador Dr. Rodrigo Salomão, do PSDB, comentou o requerimento sobre o atraso nas obras e problemas ambientais entre a Avenida João Lino Filho e a Rodovia Nilo Máximo. Veja como foi. Que a estrada ali não sai na Nilo Máximo. Por enquanto, ela sai no meio da estrada do Varadouro. Eu quero ver os, o número de carretas ali que vão sair no final da estrada, é, batendo de frente com os munícipes que, tra, que trafegam ali naquela região. Um absurdo. Eu lembro de muito deputado eleito, muito pessoal de partido político aí, na época da eleição, anunciando aquela estrada como se ela já estivesse praticamente autorizada e pronta. Inclusive, vou cobrar aqui o, a Secretaria de Planejamento, o Celso tem que botar para andar o projeto que nós votamos nessa casa das licenças de baixo impacto. O município não tem as licenças ambientais é, que foram solicitadas pelo governo do Estado para terminar a obra e fazer o dispositivo ali na Nilo Máximo para que as carretas, os carros que vierem dessa estrada pudessem aí acessar a, a Nilo Máximo para pegar a trabalhadores ou, ou qualquer outra estrada. O vereador Luiz Flávio Dias, do PT, também falou sobre o mesmo documento de autoria de Hernani Barreto. Segundo Flávio, o principal entrave é a demora para concluir aquelas, lo... ah, perdão, para concluir aquelas obras. Acompanhe. Para que você tenha uma ideia, essa obra ela foi iniciada em 3 de julho de 2014. E nós estamos aqui já em 2023 e essa obra ainda não foi concluída. São quase 10 anos de obra numa obra relativamente simples. É? Essa obra é importante porque vai fazer com que os caminhões da Sebrae deixem de adentrar ali no trânsito da Avenida São Jorge, no Cidade de Salvador, prejudicando, inclusive, o trânsito ali naquela região. Então, na verdade, nós estamos aqui é, a aprovar esse requerimento do vereador Hernani para que essa obra seja efetivamente concluída e garanta que os caminhões, que, em especial aqueles que carregam na Sebrae, diga-se passagem, a maior empresa de visa da América Latina e possam chegar até a Carvalho Pinto para transcorrer normalmente a sua produção. E mais sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você confere em jacarei.sp.leg.br. Hoje estamos recebendo o vereador Roberto Abreu, do União Brasil. E lembramos, claro, que você pode participar conosco, nosso programa é ao vivo, portanto, se você quiser mandar sua pergunta para o vereador ou alguma questão que a gente possa tratar aqui no Bom Dia, por meio das redes sociais, encaminhe para a gente. E, bom, vereador, retornando à nossa conversa, gostaria agora de abordar um aspecto também do trabalho legislativo com relação à atuação nas comissões permanentes. O senhor faz parte de duas comissões, certo? Que seriam as comissões de Constituição e Justiça e Comissão de Desenvolvimento Econômico. Queria te perguntar com relação ao andamento do trabalho nessas comissões. Então, essas comissões, elas são parte interna da Câmara Municipal, para quem nos assiste, né? E a gente dá parecer sobre o que é Comissão de Justiça, sobre o que é Constitucional ou não. Então, é um trabalho muito importante para que a gente possa sempre tramitar os, pro... os pedidos, os projetos aqui dentro da casa. Comissão de Justiça, o Desenvolvimento Econômico, a gente procura trabalhar na parte de que, como desenvolver a cidade, né? É, já estive conversando com o Ariel do Batista, que é o secretário de desenvolvimento econômico, para que a gente possa ajudá-lo. Então, assim que chega algum projeto sobre isso, a gente analisa e dá encaminhamentos. É isso que a gente faz. Pois bem, e, e aí acabam você e os outros vereadores se reunindo semanalmente? Como que é esse debate aí? Então, a Comissão de Justiça, que se reúne praticamente sempre, né? Por causa de que todos os projetos passam por ela. Então, cada projeto que tem, dependendo da situação, passa por, o, por uma ou outra comissão. Mas a Comissão de Justiça, todos os projetos passam. E a gente procura se reunir todas as quartas-feiras depois da sessão. É, em virtude de algumas sessões, às vezes, ser prolongadas, às vezes a gente não se encontra. Mas a gente analisa junto com a Sônia, Maria Amélia e eu, a gente sempre analisa os projetos. Muito bem. Vereador, vou pedir licença ao senhor. Logo mais a gente retorna à nossa conversa. E a Prefeitura de Jacareí, por meio da Secretaria de Saúde, inicia hoje a vacinação da Pfizer bivalente para os trabalhadores da saúde e as pessoas com deficiência permanente com 12 anos ou mais aqui na cidade. 
O imunizante é uma versão atualizada dos já existentes contra a Covid-19 e oferece proteção ainda maior contra as novas variantes da Omicron. O imunizante está disponível em todas as unidades de saúde do município de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde, sem necessidade de agendamento. Outras informações você confere no site da Prefeitura, jacareí.sp.gov.br. E a loja Artesão Solidários Acolhendo com Amor fica no Jacareí Shopping e tem uma estratégia de trabalho diferenciada. Acolhe os artesãos locais e, com uma parte do lucro das vendas, ajuda instituições beneficentes da cidade. Uma loja de artesanatos solidária. É um efeito dominó. O shopping nos dá a oportunidade de expor os trabalhos aqui dentro. Nós angariamos, damos as oportunidades para os artesões virem expor. E com a venda dos artesãos, nós conseguimos chegar até as entidades. Cada produto é uma obra de arte única. Ali, na loja Artesão Solidários, acolhendo com amor... O artesanato local é valorizado e ainda contribui com entidades aqui de Jacareí. Eles vêm para a loja, traz o material deles, de tudo que é vendido. 5% fica como fundo de caixa e 15% vão para entidades da cidade onde eles estão locados. As peças passam por uma curadoria para atender as demandas do público do shopping. A Adriana conta que as artesãs são, em sua maioria... Mães que, por motivos diversos, não podem voltar ao mercado de trabalho. E quem está sendo ajudado pelos artesãos solidários é a creche das irmãs carmelitas e a organização Viva Boa Vista. Vamos conhecer um pouco do trabalho delas agora. Nós atendemos hoje 178 crianças da creche no sistema integral e 20 crianças do projeto de serviço de fortalecimento de vínculo. Essas crianças elas ficam meio período na escola e vêm para cá no período da tarde. É, a gente tem um convênio com a Prefeitura, a partir da Secretaria de Educação, e também mantemos com benfeitores, com parcerias, buscando dar o melhor, a qualidade e a excelência para as nossas crianças. A creche das Irmãs Carmelitas começou em 2007 e fica no Cidade Nova Jacareí, região oeste. O local é imenso, tem salas específicas para cada atividade, refeitórios, trocadores, playgrounds e capela. Eu brinco com meus amigos, prendo eles também, brinco de pega-pega também, brinco de pega-pega gelo também. Também. Você, você gosta da comida daqui? Eu amo. Eu gosto dos meus amigos, de brincar com meus amigos e da minha professora. Agora eu gosto mais do parquinho lá de fora. Já a organização Viva Boa Vista nasceu em 2019 e atende no contraturno escolar. Fica no Jardim Santo Antônio da Boa Vista, região sul de Jacareí. São mais de 250 crianças atendidas com aulas de culinária, inglês, esportes, além de cursos profissionalizantes para adultos. E como a loja dos artesãos solidários ajuda essas duas instituições? Eles, em muitos momentos, nos ajudaram com aluguel, depois começaram a nos ajudar com pagamento de água, luz, telefone. Então, vamos, as necessidades que vão surgindo, a gente vai apontando para eles e eles vão nos ajudando. São parceiros que assim, nos ajudam muito, que estão sempre conosco e que a gente sabe que pode contar. Contar com eles, com essa parceria, faz com que a gente, assim consiga manter aquilo que já são os gastos fixos e aí pensar em outros investimentos para as nossas crianças. Quer participar dessa corrente do bem? A loja dos artesãos solidários fica no Jacareí Shopping e abre todos os dias das 10 às 22 horas. É muito assim, é, é, uma, é, é efeito dominó mesmo, um ajudando o outro. Não adianta ter só a loja, como eu falei, e não ter o artesão. Não adianta ter o artesão e não ter a loja. E a oportunidade que se dá para o artesão vir para a loja e poder ajudar o próximo é o essencial. Que bela iniciativa. 
E Jacareí se prepara para mais uma vez sediar a etapa final do tradicional concurso brasileiro de canto Maria Callas, em sua 21ª edição em 2023. A fase final do evento acontece nos dias 30 de março, às 4 da tarde, na Sala Mário Lago, com ingressos gratuitos. Já no dia 31, às 11 horas da manhã, será realizada a Conferência Ópera e Arte Total, também na Sala Mário Lago. O tradicional concerto com os vencedores e premiação acontecem no sábado, dia 1 de abril, às 7 horas da noite, no Teatro Municipal Ariano Suassuna, com ingressos gratuitos para toda a população. Outras informações sobre o concurso você confere no site fundacãocultural.com.br. E a gente retorna a falar com o vereador Roberto Abreu, do União Brasil. Vereador, estamos já nos encaminhando para o final deste programa. Gostaria já de agradecer a sua participação e deixo em aberto se o senhor quiser deixar algum recado para os munícipes de nossa cidade. Eu que agradeço o convite da Câmara Municipal, da TV Câmara. É... Sempre me coloco à disposição. Vejo que um dos calcanhares de Aquiles é a saúde. Recebo muita demanda sobre saúde, mas eu tenho certeza que a Prefeitura, a Secretaria de Saúde está fazendo o máximo possível mas a gente sempre se coloca à disposição. Nosso gabinete é o gabinete 3 e a gente está à disposição de toda a população, sempre. Muito bem, muito obrigado, vereador, pela sua participação aqui conosco. E a gente fica por aqui ao meio-dia, você confere a reprise desta edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe e por meio das redes sociais. Se cuide, um grande abraço e até mais. <música>